三星折叠屏手机，邀您收看高光时刻。夏天要到十一点才天黑。你带我进海龙堆，我带你找孔耀。三星 Galaxy Z 系列折叠第五代，谁能不爱？找回状态，脉动回来，脉动邀您观看，西出玉门。吃出来的胃痛就用新三九胃肽，邀您观看西出玉门这是哪儿？是你把我绑这儿的？是我又怎么样？我是谁？怎么知道你是谁？咱们继续说，逍遥仗剑走红尘，侠义江湖荡乾坤。如今江湖依旧在，不见当年写书人。
我老沈一辈子走南闯北，见识过各种奇闻异事，真真假假，假假真真。你不是画画没灵感吗？我一边说，你一边找灵感。哎，要不带两个走？我想找个人。我听说你有个外甥，叫昌东。我听说他这个人很厉害，曾经单人单车穿越达尔坡，人们都叫他沙辽。普通人到了那儿，就是有听天由命的坟。但他是能刺透沙漠的一根獠牙。你，香皂长豆，挡香道。是啊。哎，可能你也不清楚，两年前，长豆出事了，都上新闻了，让人骂的跟狗一样。你说这个，黑色山茶。你，你知道，还要造长豆？我选的就是看中他的能耐，犯了一次错，不至于也丢了能耐吧？你跟我来。两年前，长东海死十八个人，全世界都在骂他，不仅骂他，还骂空阳四个贱女人。来我这儿，差不多三个多月吧，受不了了，走了。你不大纪念你这个外甥啊？人家信任他，请他当向导。他仗着有经验，一意孤行，酿成我们大事故。我看过新闻，当时死的人里头，有人刚生了娃，当了爸的。要我说，他再死机会都不够。话可不能这么说。沙漠那种地方，谁也说不准。哎，姑娘，我给你提个建议，沙漠里头太危险了。
，只要他尿人，没有人尿他的道理。你看长岛，还起个啥外号叫傻聊，那听见都想笑。哎，哎，姑娘这张照片，你哪来的？你觉得我会隔着电话跟你说这些吗？嗯。你不是要找向导吗？我答应。长总，你已经废了两年了，谁还知道你这根疗养好不好使？这样吧，我给你三天的时间，你要是能找到我，就证明你还有点脑子，咱们可以一起搭伙干件事。如果你没有找到，你就继续抱着皮影过吧。嗯。我想回家。我想回家。我想回家。我想回家。现在是没人找到我们。我想回家。为什么叫你自己回来呢？对不起。到底怎么回事啊？对不起。长东，你为什么老在装戏？你是不是大老头带上你？你已经废了你。谁还知道你今天疗养好不好使？招牌美式，清爽提神，好喝零脂。这次我龙之一定要赢。龙之准备了。雀巢咖啡招牌美式，龙之脱困绝技。十五、十六、十七、十八。我昨晚做梦，梦到了大富贵。闭嘴吧你！那瘦手黄杨杯是我使博馆的镇馆之宝，他要是丢了，那新闻还不得闹翻天啊！飞腾，东哥，哎呦，咱俩得两年没见了。我昨晚做了个梦，梦见贵人东来，东哥
，赶紧坐坐。不用了，我来找你，请你帮个忙。你讲，我记得以前，你说过你有个朋友是富二代，在仁和巷内开了几家店。谁呀、啊？齐刘海，谁找我？啊？前几天刚给我那几家店换了新的监控。好了，你下班吧。嗯。呃，你们慢看啊，门口就这一个摄像头啊。你这个朋友是真没礼貌啊！我这是帮他，他笑都不对我笑一下。身上背着十几条人命呢，可是你你也笑不出来。啊？黑色山茶知道吗？啊，就是他。带着人进去以后，跟着人对着干，非选那个扎营地沙包一来，全都给卖里头了，自己女友都赔进去了。就他呀？是啊。人家死者家属躲在他家门口，打的跟孙子似的，网上都有啊！你搜搜，搜搜。找到了。哎，哎哎。辆车，要是能查到车主信息，就方便了。那女的叫叶卢西是吧？呃，交给我吧，很快啊。你们俩聊，快点啊。东哥，我给你拿点串，随便找点东西打发他算了。快快快！来，东哥，还热乎。搞定了。租车平台上有他的车牌号，有登记他的电话，但是车主不姓叶。他住在龙谷省界的青壤镇。青壤镇。喂，你好，是黄德福先生吗？哎，我是。您是不是有一辆 CMK 零八零八的车？啊，对啊，怎么了？哦、啊，这样啊，之前呢，有一位女士开这辆车来我们店里落了东西，我想把东西给寄回去，可不知道地址。啊，那车呀。我早不开了，租给别人开了。是一个姓叶的女孩，你找她呀？她这一阵儿在那个青壤镇卖瓜呢。青壤镇卖瓜？啊，对，那地方就在青壤镇路大街口，对面有家餐馆好，需要吃点什么吗？啊，来一份快餐。要不要再喝点什么？不用了。行。还需不需要吃点什么？哦，不用了。哎，帮我加一壶水。嗯。对面那个卖瓜的每天都在吗？一进门你就盯着他看，这么好看吗？不就是做哪个的吗
好来，我教你。我刚吃完饭，知道，二楼是吧？行，嗯，知道了。进来吧。哎，要不我先去洗个澡？不用，纸赔了怎么收费啊？嗯，一样，三百。因为我今天来你这就接不到别的活了。说吧，想聊什么？你来这个地方多久了？一年多。你同事们、镇上其他女孩熟吗？你回头客吧。说吧，想找谁？这镇子上干我们这一行的我都熟。有个叫叶刘希的，认识吗？叶刘希？没听说过啊。这个听起来像真名，干我们这一行谁用真名？消息要传回老家丢死人了。他白天在街口卖瓜。啊，他，我知道他。但是我和他没说过话呀。他是你什么人啊？青梅竹马，前女友，淘气。跟你没关系。他是不是做我们这一行的我不清楚，但我猜不是，顶多是个兼差。怎么说？因为他还做我们的司机啊。做我们这一行有多辛苦，你是不知道。下班了还得走夜路，多危险呢！就前一阵子，我好几个姐们都让变态给跟踪过，说那个变态长了一张皮脸。皮脸？嗯。就是一张软皮子蒙脸上，就露俩眼睛，一个鼻子。你说这大晚上的多吓人啊！后来他们就找那个卖瓜的姑娘，就雇她接送，单程十块。我当时先跪就没加入，结果今天过来的时候就被跟了。改天我也找他接。买瓜吗？不办老头了？你这不挺帅的吗？这么快进入主题啊？你也不寒暄一下？我还想切下瓜给你吃呢。你怎么知道这照片不是我造假？这身衣服，他第一次穿，只有我见过。第二个问题，这是哪儿的鸭蛋？海龙堆。你怎么看出来的？这里土台盐碱成分重，有石膏泥，相比其他鸭蛋，颜色偏灰白。白天阳光好的时候，会泛荧光像鳞甲，所以称之为海龙堆。你怎么知道这灰白不是下的霜雪？下雪是一大片，不是照片里这个样子。霜是水汽凝滑，出现在日出前后。照片里阳光这么好，霜早化了。这里纬度高，日照时间长，夏天要到十一点才天黑。你带我进海龙堆，我带你找孔央。去达尔坡的向导很好找，但是知道孔央具体位置的，找不到第二个。额头沙坡子距离海龙堆很远，尸体怎么会出现在那儿？又怎么会嵌到粘土包里？我怎么知道？你要我说几遍
。我只负责找人，你只负责向导，爱去不去不去拉倒。接不接？接不就行了，就这么定了。手机给我。你准备出发的时候跟我说一声啊，我白天都在这儿，找不到我给我打电话。昌东，你晚上住哪儿？怎么了？我去你那儿洗个澡。国业的房费都付了，洗澡水不用白不用，我也懒得去公共浴室了。你家不能洗吗？我家。哎，你今儿说那个上你那儿鉴定那瘦瘦黄羊那是男的还是女的？那货真不真啊？女的，我跟你说啊，我和老师傅四只眼珠子看，那货绝对是真的，一整块蚕丝玛瑙，俏色玉雕，扣鼻带金帽。那怎么没拿下呢？瘦瘦黄羊多有名啊，史博物馆收着呢。你第一眼看到也会觉得是赝品，不会往真的去想，而且人家也不卖呀、啊。那女的前脚一走，我后脚就回波了。行了行了，没事了啊啊！出门往西，大富贵，贵人东来，来了是昌东。昌东要找叶刘西，叶刘西西，叶刘西瘦瘦黄羊。是，美女，冷吗？要不上我那上面坐坐，喝点酒，热乎热乎。怎么会对一个酒店房间的门叫我的名字啊？你知道我住不起酒店的。你刚、啊、我刚刚把车停在后面停车场了，我这不刚一上来就听见你叫我的名字。我说过要去你房间洗澡，这是二楼吧？你是住二楼吧？是，看错人了。长东，你没事吧？怎么在喘啊？跟我来吧。
，洗手间在里面。那你先洗吧。你去哪边天山白，无惧风沙共闯关。陶陶养棉卫生巾，邀您观看西出玉门。转。